पैथोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 20 है मीडियम रॉबिंस का आज का टॉपिक है हाइपो पिच्यूटेरिज्म नाम से जाहिर है कि पिच्यूटरी विल बी वर्किंग लेस हाइपो पिच्यूटेरिज्म ओके नाउ क्लिनिकली सिग्निफिकेंट हाइपो पिच्यूटेरिज्म मे अकर विद लॉस और एब्सेंस ऑफ 75% और मोर ऑफ द एंटीरियर पिच्यूटरी पैरेंकाइमा नाउ दैट्स एन इंपॉर्टेंट कांसेप्ट टू अंडरस्टैंड कि पिच्यूटरी ग्लैंड आपको पता है हम डिस्कस uh, कर रहे हैं पिछले वीडियोस में भी कि देयर इज एंटीरियर पिच्यूटरी पोस्टीरियर पिच्यूटरी सो एंटीरियर पिच्यूटरी के ट्यूमर्स भी हमने डिस्कस किए हैं हाइपो पिच्यूटेरिज्म डेवलप होने के लिए इट इज इंपॉर्टेंट कि जो एंटीरियर पिच्यूटरी है जिसमें से बहुत सारे ऑब्वियसली हार्मोन्स निकल रहे हैं उसका तकरीबन 75% फंक्शनल लॉस हो जाए सो इफ अबाउट 75% ऑफ द पिच्यूटरी एंटीरियर पिच्यूटरी पर्टिकुलरली इज लॉस्ट दिस इज देन मैनिफेस्टेड एज क्लिनिकल सिंड्रोम तो फिर क्लिनिकली पता चलता है कि पिच्यूटरी के हार्मोन्स काम नहीं कर रहा है यानी इसका एक मतलब और हुआ ना इसका मतलब ये हुआ कि अगर 5 टू 10 परसेंट लॉस ऑफ पिच्यूटरी पैरेंट कायमा है इवन 20 परसेंट इवन 30 40 50 परसेंट तो वो जो लॉस ऑफ पैरेंट कायमा है उससे जो भी हार्मोन की डेफिशेंसी है वो एक्चुअली इतनी कम है कि उससे कोई क्लिनिकल पिक्चर जनरेट ही नहीं होगी सो इट हैज टू बी अराउंड सेवेंटी और मोर इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट कि हाइपो पिच्यूटेरिज्म डेवलप हुआ है राइट Now it may be uh, congenital, which is very very rare. Hypopituitarism की बात हो रही है. Or result from a wide range of acquired intrinsic abnormalities of the pituitary, which means later in the life, not congenital. Less frequently, disorders that interfere with the delivery of pituitary hormone releasing factors from hypothalamus, such as hypothalamic tumors, such as uh, any problem which uh, कंप्रेस द स्टॉक आपको ये बात अब आ, समझ में आ जानी चाहिए कि पिचुटरी ग्लैंड इज एक्चुअली वेरी वेल कनेक्टेड विद द हाइपोथैलमस बाय वे ऑफ अ स्टॉक अगर ये स्टॉक किसी भी वजह से कंप्रेस होगी तो हाइपोथैलमस से जो रिलीजिंग हार्मोन्स आने थे वो नहीं आएंगे वो कंप्रेस हो जाएगा मामला यहाँ पे और पिचुटरी से निकलने वाले हॉर्मोन्स भी कम हो जाए सो दैट इज एन अदर कॉज ऑफ हाइपो पिचुटेरिज्म कि यहाँ कोई ट्यूमर है हाइपोथैलमस का एंड इट इज कंप्रेसिंग द स्टॉक या कोई नेबरिंग स्ट्रक्चर है ट्यूमर ग्रोथ है वो कंप्रेस कर रहा है बट दैट इज अ रेयर स्नैरियो हाइपो पिचुटेरिज्म accompanied by evidence of posterior pituitary dysfunction in the form of diabetes insipidus is almost always hypothalamic in origin so this baat ko this is very very important yani agar hum pituitary ki baat kar rahe hain if we are talking about anterior pituitary to there can be congenital abnormality cells develop nahi hue ya कोई ट्यूमर है एंट्री पिचुटरी का जो कंप्रेस कर रहा है और सेल आर्किटेक्चर या पेरेंट कायमा वो डिस्टर्ब हो रहा है और हाइपो पिचुटेरिज्म हो रहा है सो दैट कैन बी द कॉजेस या दूसरी आपको कॉज मैंने बताई कंप्रेशन ऑफ द स्टॉक लेकिन जो पोस्टीरियर पिचुटरी का फेलियर है दैट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज बिकॉज ऑफ द हाइपोथैलमिक इश्यूज ओके दैट्स एन इंपॉर्टेंट पैराग्राफ राइट मोस्ट ऑफ द एंटीरियर पिचुटरी हाइपो फंक्शन आर कॉज बाय द फॉलोइंग ट्यूमर्स ट्यूमर्स मे बी विद इन द पिचुटरी और इन द सराउंडिंग ischemic necrosis of anterior pituitary it is known as shehan syndrome that's an important one to remember uh, iska dusra naam hai postpartum necrosis of anterior pituitary and is the most common cause of clinically significant necrosis of anterior pituitary during the pregnancy what happens ki anterior pituitary ka size badhta hai it increases in size mainly because of an increase in the size and number of prolactin secreting cells so itna before pregnancy itna after pregnancy the size of the anterior pituitary increases the hyperplasia is not accompanied by the increased blood supply so blood supply nahi nahi there is no new vasculogenesis nahi blood vessels nahi banti this hyperplasia is not accompanied by increased blood supply from the low pressure hypophyseal portal system the enlarged gland is thus vulnerable to ischemia ab ye jitna bada ho gaya hai zara blood supply kam ho jayegi na vulnerable to ischemia especially in women who experience hypotension during the peripartial period delivery ke dauran agar hypotension hua so there will be ischemic necrosis by contrast the posterior pituitary receives blood directly from the arterial branches इसमें ये हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होता एंड देयर फॉर पोस्टीरियर पिचुटरी में स्कीमिया का कोई इशू नहीं है ओके पिचुटरी नेक्रोसिस आल्सो में अगर इन द सेटिंग ऑफ द डिसिमिनेटेड इंटरवास्कुलर को आइगुलेशन इज व्हाट वी कॉल डीआईसी सिकल सेल एनीमिया और एलिवेटेड इंट्राक्रेनियल प्रेशर ऑल दीस थिंग्स विल हैव अ कंप्रेसिव इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल एंड देयर विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड ब्लड सप्लाई टू द एंटीरियर पिचुटरी सो वन tumors can compromise the um, you know pituitary and lead to hypopituitarism number 2 ischemic necrosis shehan syndrome pregnancy associated number 3 can be iatrogenic 
इसका मतलब यह है कि आइट्रोजेनिक का यूजली मतलब होता है कि आप कोई मेडिकल प्रोसीजर कर रहे हैं और उस मेडिकल इंटरवेंशन की वजह से मसला हुआ सो आइट्रोजेनिक कॉज इंक्लूड एनी सर्जरी और रेडिएशन ऑफ द पिछुट्री जिससे पिछुट्री के पेरन कायमा का लॉस हो गया सो दैट्स ऑल्सो वेरी कॉमन अदर लेस कॉमन कॉजेज ऑफ एंटीरियर पिछुट्री हाइपर फंक्शन इंक्लूड इनफ्लमेटरी रिलीजन सच एज सार्कोइडोसिस ट्यूबर क्लोसिस ट्रामा मेटास्टेटिक ट्यूमर फ्रॉम समवेयर एल्स कॉन्सेप्ट यह है कि एनीथिंग व्हिच लीड्स टू लॉस ऑफ एंटीरियर पिचुट्री पेरेंट कैमा हैज अ पोटेंशियल टू डिस्ट्रॉय द एंटीरियर पिचुट्री सेल्स एंड इफ द एंटीरियर पिचुट्री सेल्स आर डिस्ट्रॉयड दैट वुड देन लीड टू हाइपो फंक्शनिंग ऑफ पिचुट्री ग्लैंड ओके द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द एंटीरियर पिचुट्री हाइपो फंक्शन डिपेंड ऑन स्पेसिफिक हार्मोन्स दैट आर लैकिंग In children, growth failure. If there is growth hormone issues, so pituitary dwarfism, gonadotropin releasing hormone deficiency leads to amenorrhea, no menstrual cycle, infertility in women, and decreased libido and impotence and loss of secondary sexual characteristics in men. अगर TSH और ACTH deficiency होगी, so obviously TSH will lead to hypothyroidism. ACTH will lead to obviously uh, uh, adrenal problems. So depending upon anterior pituitary का कौन सा cell type affect हुआ है, वही clinical manifestation होगी. So that's a common sense thing. कि अगर TSH produce करने वाले cells damage हुए हैं, तो thyroid problem आप देखेंगे. ACTH वाले cells now you need to know कि anterior pituitary में कौन-कौन से cells होते हैं और उसमें से कौन-कौन से hormones निकलते हैं. For that you need to see my previous videos on this chapter and also my physiology videos taaki aapko overall picture ka idea ho ke baat main kya kar raha hu okay prolactin wale cell agar disturb honge prolactin deficiency it would result in the failure of postpartum lactation yani doodh nahi banega nahi niklega okay the anterior pituitary also is rich source of melanocyte stimulating hormone synthesized from the precursor molecule that produces acth therefore one of the manifestation of the hypopituitarism is paler skin You see why? Because melanocyte stimulating hormone will be decreased, so skin का tone melanocyte that will all be affected. So you will start seeing a person who is paler. So for every symptom, every clinical significance is associated with a pathophysiological phenomena, जो कि आपको पता होना चाहिए, okay? So all sorted, hypopituitarism. Is any condition जिसमें pituitary is functioning low आपको पता होना चाहिए anterior pituitary से क्या निकलता है आपको पता होना चाहिए posterior pituitary से क्या निकलता है किन conditions में ये cell lose हो सकते हैं और किन condition में इनमें निकलने वाले हॉर्मोन जो कम होंगे तो उनका डाउन साइड पे इफेक्ट क्या होगा टी एस एच कम होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ए सी टी एच कम होगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ ओके तो ये जनाब हाइपर फंक्शनिंग हो गई वी हैव बिन लार्जली टॉकिंग अबाउट एंटीरियर पिचुट्री ट्यूमर श्यूमर अब एक मुझे छोटा सा ये टॉपिक डिस्कस करना है एंड देन पिचुट्री विल बी सॉर्टेड एंड देन नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे थायरॉइड वो है पोस्टीरियर पिचुट्री के सिंड्रोम्स देखें पोस्टीरियर पिचुट्री जिसका दूसरा नाम है न्यूरो हाइपोफिस इज कम्पोज ऑफ मॉडिफाइड ग्लायल सेल्स जिनका नाम है पिचुसाइड्स हिस्टोलॉजी में पढ़ा चुका हूँ एंड एक्जोनल प्रोसेस एक एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नर्व सेल बॉडीज इन द सुपर ऑप्टिक एंड द पैराटिकुलर न्यूक्लिया ऑफ द हाइपोथेलमस द हाइपोथेलमिक न्यूरोन प्रोड्यूस टू पैप्टाइड विच आर एंटी डायोरेटिक हॉर्मोन एंड ऑक्सीटोसिन सो पोस्टर पिचुटरी की ये दो पैदावार हैं ए डी एच एंड ऑक्सीटोसिन दे आर स्टोर्ड इन द एग्जॉन टर्मिनल इन द न्यूरो हाइपोफिस एंड रिलीज इन टू द सर्कुलेशन इन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस ए डी एच इज अनोना पैप्टाइड प्रोटीन नाइन मर्स हॉर्मोन सेंथिसाइज प्रीडामिनेटली इन द सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस यानी ये अरेंजमेंट इस तरह से होती है इनकी कि ये मैं हिस्टोलॉजी में चूंकि डिटेल में पढ़ा चुका हूं तो यहां पे उस पर बहुत ज्यादा बात कर नहीं रहा हूं बट यू नो इफ दिस इज हाइपोथेलमस इसके अंदर डेजिग्नेटेड न्यूक्लिया है यानी सेल बॉडीज हैं और फिर ये उसके एग्जॉन्स uh, हैं तो इस सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस में यहां जो बात बता रहे हैं आपको कि इस प्रोड्यूस द ए डी एच एंड इन रिस्पॉन्स टू सेवरल स्टूमुलाई इंक्रीज इंक्लूडिंग इंक्रीज प्लाज्मास्मारिक प्रेशर लेफ्ट एट्रियल डिस्टेंशन एक्सरसाइज एंड सर्टन इमोशनल कंडीशन ए डी एच रिलीज होता है एंड इट गेट्स आउट इन टू द सर्कुलेशन द हॉर्मोन एक्ट्स ऑन द कलेक्टिंग ट्यूबल ऑफ द किडनी टू प्रोमोट री एब्जॉर्बन ऑफ फ्री वाटर फिजियोलॉजी में हम पढ़ चुके हैं और जो ऑक्सीटोसिन बन रहा है पोस्टीरियर पिचुट्री में इट स्टूमुलेट द कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स यूट्रस में भी और ब्रेस्ट में भी इलेक्ट्रिफ्रेस डक्ट में तो ये मिल्क इजेक्शन में और बेबी इजेक्शन में काम करता है ओके क्लिनिकली इंपॉर्टेंट पोस्टरी पिचुट्री सिंड्रोम वो होंगे जिसमें पोस्टरी पिचुट्री किसी वजह से काम नहीं करेगा नाउ 
पहले तो ये पता हो कि पोस्टर पिजुट्री में बनता क्या क्या है दो चीजें बनती हैं एडीएच बनता है और ऑक्सीटोसिन बनता है यही दो चीजें है ना तो एडीएच की अगर डेफिशिएंसी होगी तो इस डिजीज को हम नाम देते हैं डायबिटीज डायबिटीज मलाइटिस नहीं दिस इज कॉल्ड डायबिटीज इनसिपिरस डायबिटीज मलाइटिस इज द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन या रेजिस्टेंस टू इंसुलिन और डायबिटीज इनसिपिरस इज द डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच इट्स अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव यूरिनेशन क्योंकि एंटी डायुरेटिक नहीं है डायुरेटिक मतलब यूरिन पास करना एंटी डायरेटिक का काम भी होता है कि वाटर को रीअब्सॉर्ब करवाता है अब जब ये नहीं होगा तो बहुत सारा वाटर लूज हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन इज व्हाट वी कॉल पॉलीयूरिया एंड बिकॉज द किडनी आर नॉट एबल टू रीअब्सॉर्ब वाटर एंड वाई आर दे नॉट एबल टू रीअब्सॉर्ब वाटर बिकॉज देर इज नो एरियच ओके डायबिटिस इंसिबिटिस कैन रिजल्ट फ्रॉम सेवरल कॉजेज इंक्लूडिंग हेड ट्रामा ट्यूमर्स inflammatory disorders of hypothalamus and pituitary any surgical procedures and the condition sometimes arises spontaneously which is known as idiopathic jiska matlab ye hai ki koi cause pata nahi samajh mein nahi aa rahi diabetes insipidus from adh deficiency is designated as central diabetes insipidus iska matlab ye hai ki पोस्टर पिचुट्री में एडीएच इनफ नहीं बन रहा सो इफ देर इज लैक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीएच दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस बट समटाइम्स देर इज अनदर कैटेगरी व्हिच इज कॉल्ड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस जिसमें रीनल ट्यूब्यूल अनरिस्पॉन्सिव होते हैं टू सर्कुलेटिंग एडीएच यानी मतलब ये हुआ कि पोस्टीरियर पिचुट्री में ठीक ठाक ए आ रहा है ब्लड में ठीक ठाक ए मौजूद है लेकिन किडनी पे जब वो ए जाके काम करने की कोशिश करता है तो किडनी इज रेजिस्टेंट अगर इस तरह का मसला है तो अब भी किडनी में से बहुत सारा यूरिन निकलेगा पॉली क्योंकि ए काम नहीं कर रहा लेकिन यहाँ ए के काम न करने की वजह ये नहीं है कि ए नहीं है ADH है लेकिन ADH काम नहीं कर रहा देर इज रेजिस्टेंस बाय द किडनी सेम इंसुलिन का है ना यार अगर बॉडी में इंसुलिन है तो सब कुछ ठीक है जब इंसुलिन बनेगा ही नहीं पेंक्रियाज डिस्ट्रॉय हो गया किसी भी वजह से देर इज नो इंसुलिन प्रोडक्शन देन द सेल्स विल सी के आर कोई इंसुलिन ही नहीं है हम ग्लूकोज को अंदर कैसे लें दिस विल लीड टू डायबिटिस मलाइरस फिर एक कंडीशन ऐसी भी होती है जिसमें इंसुलिन होता है इंसुलिन सेल के पास आता भी है लेकिन जो सेल के रिसेप्टर्स हैं वो कहते हैं कि भाई हम आपको पहचानते ही नहीं हमारे दरवाजे आपके लिए बंद हैं दिस इज वॉट फू कॉल इंसुलिन रेजिस्टेंस सो चाहे हम बात करें इंसुलिन एबसेंट होने की या हम बात करें इंसुलिन की रेजिस्टेंस की दोनों ही कंडीशन में सेल को तो इंसुलिन फेल नहीं हो रहा ना तो कंडीशन डेवलप हो जाएगी डायबिटीज मलाइरस यहां भी ऐसा ही है एडीएच बन नहीं रहा हाइपोथैलमस और पोस्टर पिचुट्री में तो दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिरस और अगर एडीएच बन रहा है और किडनीज उसको रिसीव नहीं कर रही रेजिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड नेफ्रोजेनिक क्योंकि किडनी का प्रॉब्लम है सो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिरस ओके तो ये दो टर्म्स आपको पता होने चाहिए दे आर वेरी इंपॉर्टेंट The the clinical manifestation of the both, both the diseases are similar क्योंकि manifestation तो होगी कि ADH नहीं है पॉली यूरिया किडनी में वाटर रिअब्सॉप नहीं होगा और जब पानी का जाए जाहिर जब मसला ये सारा ऑल योर ऑस्मोरिक बैलेंस विल बी आउट ओके एंड यूल बी मेकिंग लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ डायल्यूट यूरिन एंड सीरियम सोडियम एंड ऑस्मोलैरिटी विल इंक्रीज क्योंकि पानी बॉडी से निकल रहा है तो सीरियम जो सोडियम कॉन्सेंट्रेशन सीरम में है दैट्स ऑब्वियसली गोइंग टू इंक्रीज एंड एज अ रिजल्ट द एक्सेसिव रिनल लॉस ऑफ फ्री वाटर रिजल्टिंग इन थर्स्ट एंड पॉलीडिप्सिया पानी निकल रहा है तो द पर्सन विल बी थर्स्टी दियर विल बी प्यास लगेगी पॉलीडिप्सिया पेशेंट हू कैन ड्रिंक वाटर जनरली कॉम्पनसेट फॉर द यूरनल लॉसेज एंड दे कीप ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर सो दैट इज कॉल्ड ए डी एच डेफिशेंसी और दूसरी जबान में मेडिकल टर्म्स में इसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस अगर पोस्टर पिछुट्री का मसला है तो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस और अगर किडनी का इशू है तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस ओके अच्छा अब एक कंडीशन है जिसमें यहां क्या बात हमने की कि एडीएच कम है एडीएच डेफिशिएंसी अब अगर एडीएच बहुत ज्यादा है दिस इज कॉल्ड एस आई डी एस आई एडीएच सिंड्रोम ऑफ इन एप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन इट इज टिपिकली एसोसिएटेड विद एडीएच एक्सेस तो अब ये स्पेक्ट्रम का दूसरा रुख है कि नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ एडीएच व्हिच कॉजेस रीअब्जॉर्बशन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर और अब बॉडी में पानी भर गया है बहुत सारा क्योंकि एडीएच बहुत सारा है सो so, अब सोडियम कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी लीडिंग टू हाइपोनेट्रीमिया एंड द कॉजेज ऑफ और फिर हाइपोनेट्रीमिया के अपने इशूज हैं बॉडी में ऑस्मॉल एक इम्बैलेंस के causes of si uh, adh include the secretion of ectopic adh by malignant neoplasm so 
लंग में किसी को कैंसर है यानी इफ दिस इज द लंग ऑफ अ पर्सन एंड देर इज अ ट्यूमर एंड दिस ट्यूमर इज सिक्रीडिंग एरियाज ओ माय गॉड दिस विल गो टू किडनी और किडनी को तो नहीं पता ये लंग से आया है कि हाइपोथैलेमस से आया है कि पिछुट्री से आया है किडनी विल टेक इट एज एरियाज और वो वाटर को रीअब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा सो दिस इज कॉल्ड एक्ट्रॉपिक एडीएच सिक्रेशन इट इज बींग सिक्रेटेड फ्रॉम समवेयर एल्स सच एज फ्रॉम द लंग नॉन न्यूप्लास्टिक डिजीज ऑफ द लंग में से भी निकलता है सच एज सार्कोइडोसिस फॉर एग्जाम्पल सो सम अदर डिजीज इज सो इट इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम सम अदर सोर्स नॉट पिचुट्री नॉट हाइपोथैलमस ओके द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द एस आई डी एच आर डोमिनेटेड बाई हाइपोनेट्रीमिया क्योंकि बॉडी में पानी इतना भर जाता है कि सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन कम लगने लगती है एंड दिस लीड्स टू सम सीरियस इशूज सच एज सेरिब्रल एडीमा एंड दिस कैन एक्चुअली लीड टू डेथ एज वेल all the total body water is increased the blood volume remains normal and peripheral edema usually does not develop okay so these are all the important discussion that i had to do with you regarding pituitary ka low functioning which is called hypopituitarism as well as posterior pituitary ke do hi maine aapko issues bataye posterior pituitary ke ek maine aapko bataya jab adh कम हो जाता है दूसरा मैंने आपको बताया जब ए ज्यादा हो जाता है ऑक्सीटोसिन की डिजीजेज इतनी कॉमन है ही नहीं तो हमने उस पर ज्यादा बात की नहीं है ओके दैट्स ऑल अगली वीडियो में फिर मैं थायरॉइड स्टार्ट कराऊंगा और थायरॉइड की एंडोक्राइनोलॉजी आपको पता है क्लिनिकली कितना इंपॉर्टेंट है हाइपर थायरॉयडिज्म हाइपो थायरॉयडिज्म सो विल टॉक अबाउट दैर इन सेपरेट वीडियो ऑल द वेरी बेस्ट मिलते हैं फिर अगली वीडियो में